Herkese merhaba. Eminim araç kullanan çoğu kişinin başına gelmiştir. Hiç beklemediğiniz bir anda araç arıza lambası yanar. Sanki beklediğimiz anda yanacak. O lafın gelişi işte. Belki basit bir arıza, belki de ciddi bir sorun var. Peki servise gitmeden önce arızayı tespit etmeye ne dersiniz? Asal. İşte bununla. LM327 OBD2 cihazı. LM327 cihazın adı OBD2 ise belli standartlar bütünü. Ben buna kısaca OBD cihazı diyeceğim. Bu cihazı piyasadan 50-60 TL civarına temin edebilirsiniz. Bu cihaz ile Ecul araçların başta motor arızası olmak üzere çoğu elektronik arızayı tespit edebilir hatta silebilirsiniz de. Hata varsa vardır yoksa yoktur. Silsen ne olacak ki? Şöyle ki bazı durumlarda anlık olarak hata alınabilir. Mesela? Mesela hava ve yakıt karışımı dengesiz olabilir. Bu durum anlık olarak meydana gelecektir. Ancak aracımızın arıza ışığının yanmasına sebep olacaktır. Ve bu sorun geçse bile o arıza ışığı oradan silinmeyecektir. Bu hatanın hem tespiti hem de silme işlemi için bu cihazı kullanabilirsiniz. Ancak silme işleminden sonra yine aynı hatayı alırsanız bilin ki size servis yolu gözüküyor. Tabi bu cihaz sadece arıza tespiti ve silmesi için kullanılmıyor. Aynı zamanda hız, kısa ve uzun mesafe yakıt tüketimi, ortalama yakıt, motor sıcaklık, motor yükü, kelebek pozisyonu, akü voltajı, sıvı sıcaklıkları gibi gibi bu işte uzar gider. Kısaca aracın ecusunda yani beyninde olan bilgilerin çoğunu okumamıza olanak sağlar. Palatalar bitince de söyler mi? <gülüyor> Yok artık. Söyler mi yoksa? Hadi başlayalım o zaman. OBD soketi araçtan araca farklılık göstermekle beraber şoför koltuğundan fazla uzağa gidemez. Genelde benim aracımda olduğu gibi direksiyon altında veya sigorta kutusunun yakınlarında bulunur. Bazı araçlarda ise şu şekilde orta konsolda veya el freninin altında bulunur. Benim aracımda direksiyonun altında bulunuyor demiştik. Öncelikle soketin arkasında dayanak var mı yok mu diye kontrol edin. Eğer dayanak yoksa soket ileri geri doğru hareket edebilir. Bu yüzden soketin arkasından tutarak yuvalar eş gelecek şekilde arkadan tutarak şu şekilde bastırıyoruz. Şu anda kontak kapalı ancak henüz bağlantı kurmadık. Bu bluetooth bağlantılı bir cihaz ve sadece android altyapısı kullanan cihazlarda çalışıyor. Yani üzgünüm ki iOS cihazlarda bu cihaz çalışmıyor. Ancak bu cihazın Wi-Fi versiyonlusu da var. iOS cihazlar Wi-Fi versiyonlusu ile çalışacaktır. Tabi Wi-Fi bağlantılı cihazlar bluetooth bağlantılı cihazın 2-3 katı kadar pahalı olacaktır. Ben bu işlem için Torku Pro'yu kullanacağım. Siz Torku Lite'ı da kullanabilirsiniz. Şu anda bluetooth'u kendisi otomatik olarak açtı. Kapalı olduğunu varsayalım. Şu anda arabaya bağlanmayı bekliyor. Bluetooth da bağlandı. Kontağımızı çeviriyoruz. Connect to OBD. Dikkat kazanma tehlikesi. Evet. Şu anda bağlandık. Ekranın üst tarafında şurada OBD'yi görüyorum zaten. Şu anda kontağım yarım açık. Bağlandığı için kontağa basıyorum. Ve anlık bilgiler geliyor. Eş zamanlı bilgiye bakalım. Programı kısaca görmek için neler varmış. Kendim şöyle alayım. Deviri gösteriyor. Hızlanmayı gösteriyor. Hızımızı gösteriyor. Motor sıcaklığını gösteriyor. 56 dereceymiş. Burada da demişi gösteriyor. Burada kelebek boğazını gösteriyor. Gaza basıyorum. Devir de yükseliyor. Devir de yükseliyor. Kelebek boğazının da açıklığı artıyor. Neyse bu programın detaylarına girmeyeceğim. Esas konu bu program değil çünkü. Android Market'in uygulama mağazasında bu işi yapan farklı uygulamalar da olduğunu göreceksiniz. Market'te OBD yazdığımda karşıma çıkan programların listesini görüyorsunuz. Şişt, i̇yice buna adın ha. Burada ben varım liste diğer tarafta. Ben Torku'yu hem başarılı bulduğumdan hem de alışkın olduğumdan dolayı kullanmayı tercih ediyorum. Diğer programları da kullansanız mantık hep aynı olacaktır. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Bu cihaz her araçta çalışmıyor. Mesela arkadaşın Hyundai Accent'ında denediğimizde eşleşme sağlayamadık. Şimdi hata nasıl silinir onu öğrenelim. Araca motor arızası verdirmek için ateşleme bobinlerinden bir tanesini sökeceğim. Burada 4 tane ateşleme bobini görüyoruz. Şu dördüncü ateşleme bobininin bağlantısını söküyorum. Evet söktük. Şimdi içeri geçelim. Kontağımız kapalı. Açtım kontağı. Aracı çalıştırıyorum. 
Aracın vuruntulu çalıştığını hissediyorum ama henüz motor arızasını ekranda göremiyorum. Belli bir süre sonra arıza gelecektir. Gaza bastığımda vuruntulu çalıştığını gayet iyi hissedebiliyorum. Evet motor arıza lambamız yandı. Bakın sol tarafta yanıp sönüyor. Programımız cihaza bağlandı. Hata kodlarına tıklıyoruz. Taramayı başlat diyorum. Kendimi şöyle alayım. Bakın silindir hatası verdi orada. Ateşleme bobini bunlar. Ateşlemiyor diye uyarı verdi bana. Evet bütün hata kayıtlarını buldu. Şurada %90 küsur yazıyordu. Şimdi arızamızı giderelim. Kontağımızı kapattık. Ateşleme bobininin elektrik bağlantısını sökmüştüm. Şimdi takıyorum. Şimdi tekrar içeri geçip silme işlemini yapalım. Ateşleme bobinini taktık. Aracımızda herhangi bir arızamız yok. Ancak gördüğünüz gibi hala motor arıza ışığı yanmaya devam ediyor. Şimdi programımızı kullanarak bu arıza ışığını söndürelim. Hata kodlarına geldim. Bakın hala hatayı görüyorum. 3 hata bulundu dedi. Şuradaki 3 noktadan ECU'daki hata kayıtlarını temizle diyorum. Bana bir uyarı veriyor. Tamam diyorum. Şu anda hata kayıtları silindi. Evet hata kodunu sildik. Ancak araçta gerçekten bir arıza varsa o hatayı almaya tekrar devam edeceksiniz. Programı da kullansanız defalarca kez silseniz dahi program aynı hatayı size tekrar tekrar getirecek. Desene o zaman sana yolu gözüküyor Aynen. diye. Ancak aldığımız hata sadece o an alınan ve sonrasında tekrar etmeyen bir hata olsaydı işte o zaman arıza lambamız tekrar yanmayacaktı. İşiniz bittikten sonra cihazı soketten muhakkak çıkartın. Bu cihaz her ne kadar araç kapalı iken çalışmasa da az da olsa akım çekecektir. Işıklarını gördünüz sizde yandığını. Umarım bu cihaza gerek kalmaz ama araç kullanıyorsanız eğer böyle bir cihazın torpidada durmasında fayda var. Herkese keyifli sürüşler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Emekleriz.